Não, né? Porque assim, o Cauã, se eu abrir minha Mentira, boca. Você não, não, essa não, é eu, eu, tinha par... eu tinha parado de ser assim, mas é porque. Eu... <risos> Ele... <risos> Salve, 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 família brasileira, policasters, polifãs, polináticos, mais um podcast começando, sempre ao lado aqui, eu, claro, Nicolás Torres, ao lado da minha diva suprema, Olha minha isso. parceira de aventuras, parceira minha parceira de cheia aventuras. de emoções do dia a dia, agora que não isso? tanto, você tá mais caseira, né, Aninha? Não, agora eu sou mais de casa, assim, Mentira, ele falava isso aqui e nunca ia pra um rolezinho comigo, gente, nunca. É que ela nunca chamava, tem que ela falar, vai, eu vou te chamar, também. amigo. Aí chegava no rolê, ela tava lá nos stories, lá, uuuh, e eu, não, em casa, eu chamava chorando. ninguém. Mas é meu parceiro Mas, de aventura, é. sim, é meu parceiro aqui no podcast. E hoje a gente vai falar também sobre uma parceria de vida e de aventuras na vida. Porque além de eles serem irmãos, nasceram grudados, literalmente colados um do outro, eles gravam juntos, eles têm toda uma vida juntos, eles aprontam juntos. Quem são os convidados muito especiais? Que uma dica, já estiveram aqui, se você não assistiu esse programa, Corre. volta lá na nossa playlist, porque foi muito incrível. Eles falaram várias fofocas, muitas aliás, da galera. Muitas polêmicas, muitas coisas muitas boas. Muitas polêmicas, muitas coisas boas. Vamos ver o que, que eles têm pra trazer de bom pra gente hoje, novas histórias com a gente aqui, Vini Cauã Siqueira. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui de volta, né? A gente já veio uma vez. Eu, e foi tão legal que o tempo passou assim, voando, eu quase não lembro de nada. Mas, foi tão bom que ele quase nem lembra, se a gente não. veio. Ah, exatamente. Não era outro programa lá que a gente tinha ido? <risos> Foi muito legal. E agora a gente vai conti continuar, né, dando continuidade. Aquela vez a gente teve um tempinho. Era é importante um continuar mais. dando uma continuidade acho. na vida, assim, né? Trazer Eu também coisas acho novas, uma coisa. Né, Principalmente uma coisa... os dois juntos. Como é que estão vocês dois? O que, que mudou muito desde que vocês vieram? O que mudou muito foi bom, né? Eu peguei aqui a... A, a gente tava com uma sintonia de português aqui, ah, ó. Tá, os português, comendo sul. Desculpa, sudo. gente. É aqui, ó. Muitos programas, muitos convidados. A gente quer saber que os personagens de vocês passaram reviravoltas nessa novela. Agora estão com foi. vários probleminhas, né? Sim. <risos> vários probleminhas. <risos> Mas que estão se ajudando. Como é que é ver essa mudança dos personagens, ganhar mais profundidade, tratar de um assunto tão importante que é da vida de vocês, que é a internet? Então, é, desde quando eu fiquei sabendo que o Benício ia ter aquele problema com os haters, é, eu já vi que seria uma coisa interessante que eu ia poder representar muitas pessoas. Uhum. E aí, agora que ele começa a ficar, tipo, viciadaço, eu acho que ele ainda não tá no pico. Porque quando ele chegar no pico, Meu assim, Deus. de viciadaço, vocês vão ver, gente. Ele não vai conseguir dormir. E esse aqui, ele vai primeiro, ele não vai querer ajudar. Ah, é? Você vai achar que é brincadeira do é, seu irmão não, ali, que não é ele, nada. Ele foi junto com os outros, porque, gente, quando a gente tava gravando, quando o pessoal, a Pietra e tal, eles viam que era a cena ajudando o Benício, eles falaram assim, gente, mas será que a gente já gravou isso umas 100 vezes? Porque era muito que a gente gravava, uhum. e o Benício nunca, tipo, acabava. E aí, é muito legal estar tá representando isso, e eu acho que vai ser legal, porque vai ter gente que vai ver, e como isso pode afetar também, porque ele vai ficar muito afetado. Não, você tocou num ponto legal, que assim, no começo a gente acaba levando, não, não na brincadeira, é. mas acaba não tendo muita atenção, e às vezes acontece isso na vida real também, às vezes com gente que, com que trata, né, que passa por crise de ansiedade, muitas vezes a gente acha que é um problema normal, né, que não é nada e tal, e quando vai é. ver já tá no auge ali Sim. da doença. É, porque querendo ou não, a internet é muito importante pra gente, né, a gente é ator, mas a internet hoje em dia é parte da nossa vida, é, é parte é. do nosso trabalho, vocês têm uma plataforma muito grande, hoje vocês mostram na alegria, tudo mais. Ninguém passa um momento ruim, né? E tem gente que acompanha muito isso, que nossa, eu queria aquela vida lá. É, né? a galera tem que ser é muito de legal. Milhões, ali, é. É só tratar uma isso, boa, né? tratar isso na novela para poder. São vários assuntos que estão surgindo na novela que é muito interessante. Mas Sim. depois você ajuda, né? Depois você. É, é depois assim. eu começo a entender. Mas também não é aquela coisa, porque o Gael é um pouco frio, é até com a Lorena, eles nunca se dão muito bem. E o Gael é bem frio, ele é sentimental, mas ele tem uma. Um bloqueio assim, então ele não, não é muito de ajudar, mas ele vai tentar um pouquinho ajudar o Benício. E como é que foi pra você interpretar isso? Porque é uma coisa diferente, é, né? Hum. Quando você não tem ansiedade, ou tipo, você não tá nesse mundo irreal, interpretar. Teve alguma preparação específica pra isso? Tipo, Sim, pela... com a Brenda, a Brenda sempre ia me falando, hum, é maravilhosa. Brenda, linda. Ela sempre ia me falando assim, olha, a gente vai ter que, você vai ter que, tipo assim, dar mais, tipo... Mostrar como ele tá mal todas as horas. E aí teve uma preparação, tanto que na cena da, do líquido. Foi muito legal, porque ela sempre me preparava. Então, ela mostrava, ela falou assim, agora ele tá, tipo assim, alucinado. Desesperado. Então, você precisa imaginar mesmo. E aí, é o pessoal, tipo assim, e é, eles iam em cima. E era muito, muito legal, porque tá proporcionando, mostrando que as pessoas vivem realmente. Tipo, é muito uhum. louco você pensar, tipo... Gente, eu tô interpretando, tem gente que vive isso mesmo. 
Então, pra mim, foi legal interpretar e mostrar e mostrar como as pessoas têm que se preocupar. Como no caso do Gael, uhum. não ligava. É porque não afeta só a pessoa, é, né? Afeta os familiares, tudo, a galera é, próxima tudo. ali, né? Todo mundo ali ficou muito, tipo, triste à volta, menos o Gael, né? <risos> menos o Gael. <risos> Gael, o que que tá acontecendo que, que você passa tem esse coração? Que... O, o Gael, gente, ele sempre foi assim. Tanto que na primeira fase de Poliana... O Gael não queria a Lorena de qualquer jeito. O Gael sempre foi assim com menina, não queria, não queria de jeito nenhum. Até parece o Jaime, eu conheço a história, né? O Jaime é, 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 é. E ele não queria, e até hoje o Gael com tudo. Ele é sentimental, mas ele não mostra muito dessa parte. Ele tenta ajudar, mas do jeito dele. Tá, e, ah, que... Mas eu acho que alguma hora o coraçãozinho dele vai dar uma, vai dar uma abertura ali pra, vai, pra, pras vai. emoções ali, né? Vai. É, porque vocês dois na vida real não são iguais, né? Tem muito não. carinho, tem muito amor, é muito apego. Aliás, é um dormindo na cama do outro, um encontrando o outro na Parou, quarto. porque eu expulsei ele real. Então, lado. sobre isso que eu ia comentar. Porque teve essa treta da Lorena é. com o quarto. E essa aí a gente lembrou, porque no programa anterior, quando vocês vieram, vocês comentaram que tinha uma bagunça, um furdunço Sim. no quarto de vocês. Que um ficava dormindo no quarto é. do outro, porque não tinha televisão no quarto do um. Agora tem, porque a gente ganhou no céu. No passou que... a... é. é. SBT salvando Nossa. as famílias brasileiras. Salvando, Sim. então agora separou o total. Aliás, vocês é. foram muito do espertos, tá? Nesse programa. É, gente, é, é, dar e nada. detalhe, eu, esse, essa TV era dele, ele me deu essa TV. <risos> ele, ele fala que. Ele vai cobrar com juros depois. Nossa, ele tem que devolver a TV com mais uma grana. Ele foi, foi muito legal de emprestar, mas é. ele falou assim: eu vou te emprestar, mas você não dorme mais aqui. Sim, e você gente. aceitou? Você falou assim, ah, eu ah, queria continuar uma... dormindo Gente, aí. eu não consigo entrar mais no quarto dele, porque assim, ele conseguiu quebrar a porta, tem tipo... Pra fechar a porta dele, é um barulho. <risos> e aí hoje eu entrei e tava literalmente, tipo assim, o cobertor dele no chão, com o um travesseiro e a cama, assim, do lado forradinha. Falei, como, por que que tá isso aqui? Ele falou que ele dormiu no chão porque ele tava com calor. <risos> é. E eu acho é que ele forrou com o cobertor, que deixa Sim. mais quente. Eu falei pra ele que eu vou dar um papelão pra ele, gente. <risos> Ele dorme no piso logo, é, né? Tá geladinho. Como é. assim? Abre a janela, coloca o ventiladorzinho. Não, tem uma sacada imensa, ele não abre. Gente. Você não abre? É porque ele tá não. pernilongo, né? Aí vai, vai Não, meu quarto tava ali, né? cheio de pernilongo, eu dormi com uma raquete do meu lado. Mas eu não vou abrir porque eu durmo, eu tenho medo de alguém, sei lá, aparecer na minha sacada e ah, não sei como te, fazer. Ah, alguém Vocês moram em que andar? Vocês moram em que andar? A gente mora, é uma é casa. casa. Ah, é casa? É. Ah, tá. Ah, eu entendo. Então, então tudo bem, é possível. Não, mas... Como é que alguém... É em é, cima, é. tipo assim, a gente vê de cima, assim, não dá pra entrar. Só que ele quer muito louco. Ah, não sei, existe muita gente pra me arrepender. Não, porque na cabeça dele, quando ele quer, tipo assim, aprontar, ele falou, vamos pra tal lugar. E quando minha mãe não deixa, ele quer, tipo... Fugir. Fugir. Você já usou essa cada pessoa? Não, não ele, ele, ele já propôs essa ideia. E eu falei, você tá louco. <risos> Vou tomar igual, igual a Encantada, que tem lá o Jogo de Suas Trânsito. É, 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 é tá a Rapunzel. Tá e na cabeça dele, quando ele, tem, quando ele tem essas ideias, ele acha que vai dar certo. E aí, gente, eu falei, como, você tá louco? Mas, gente. Ando, juntar uns lençol, lençóis... Lençóis, lençóis. Lençóis. <risos> lençóis <risos> Português, e, e, e descendo, assim, não funciona. Ah, de, é que é, não é muito alto, mas assim, eu tenho medo de acontecer alguma coisa, de... Cair ali. Vai mas acabou ruim, a gravação né? agora. Você pode se dar um tempo de já. 15 dias com um já, já imaginou três horas da manhã eu caído lá? Quem que vai me socorrer? <risos> mas, mas, mas vem cá, tipo, agora veio uma dúvida aqui na minha cabeça. Você quer fugir pra onde exatamente? Você não, quer... eu, que às vezes, tipo assim, ah, eu quero ir pra casa de uma amiga, quero ir pra uma festa, minha mãe não deixa. Quer fugir pra casa mas de uma amiga? Mas eu não fugi. Fugi. Você sentiu, né? <risos> não, gente, a minha melhor amiga. É. <risos> é. <risos> Até o vídeo aqui já entregou. Já. já viram aquele negócio? É, minha namorada é minha melhor amiga. Tá é namorando? Não. Não. É, conta pra gente. Não vale mentir. Você hein? tá namorando? Como é que tá esse coraçãozinho? Não, não tô namorando. Eu só... É só um rolinho? É só um... Não, não é nem isso. É minha melhor amiga, gente. Eu vou lá na casa dela. Inclusive, um é. beijo pra Sabrina, pra Larissa. É. E... Ah, são duas? São. Elas são irmãs. Gêmeas também? Não. Ah. Daí eu vou, vou pra lá, esses dias eu tava lá, eu viajei com elas. Ai, que delícia. Mas eu hum, nunca, nunca de fugi de casa, não. Não, ainda não, não vai estar em planejamento, tá? Ainda não tá, ainda não é, tá. A mãe aqui já tá eu... correndo, já tá louca. Ela não. vai botar uma grade. Não é, tá sim, 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 gente, toma <risos> dela, sim. Eu, eu tenho o plano certinho no meu telefone. Ah, no seu telefone é, tem um plano eu escrito tenho. de como fugir não, de casa. Eu, pra essas coisas são muito planejadinhas. Se você falar assim, vou pra tal lugar amanhã, eu preciso que você faça um plano, eu faço. Arrasou. Ah, você quer viajar Mas com bom. ele deve ser bom, né? Gente, ele queria ir pra Liberdade com a minha amiga. Eu queria também. <risos> Pô, comer uns guiosos lá na praça Não, mas liberdade, sozinho, eu vou contar esse plano. Pode vai, falar. Não, vai. Conta, conta, Explora conta, teu irmão, que a gente é. gosta. Minha mãe ia ficar louca lá. Ele, ele ia falar pra ela que ia passar o fim de semana na casa da minha amiga. É. Só que eles iam sair porque minha amiga ia falar que ia passar na tia dela. Então... Puta, é, um daqui, um é, sim. Então a mãe da menina ia levar eles na, tipo... 
ia levar na casa e de lá eles iam pra liberdade. É. E vocês iam e dormir ficar... onde? Não na casa dormir. da tia dela. Ou ia dormir na casa da tia dela ou ia ficar na liberdade. Ah, na liberdade, eles, dormiam, 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 liberdade eles queriam ir pra Santo André. Lá é top. É quase a terra é natal dela, né? Que ela você mora a vida inteira quase lá, hein? Tá maluco? Lógico não? que não. Esse é tipo, <risos> eu morei 10 anos. anos. Você morou por muito tempo lá. Não, eu morei só na época do carrossel. Muito tempo. Dois anos. Como, como que você morava lá na época do carrossel? A gente se mudou por conta do SBT. Eu morei em Osasco mesmo, tá tudo certo, tá tudo lado, Brasil a, é nosso. a gente se mudou justamente por isso, porque tinha aquela época do workshop. A gente nunca chegou assim, duas e meia era pra ter um workshop. A gente não tinha. Gente, já teve vezes que a gente chegou. Faltava dez minutos pra acabar, a gente entrou. Aí chegou um momento que o pessoal da SBT chegou pra minha mãe e falou assim, não tem como, porque vão ter gravações que eles precisam estar aqui meio dia, uhum. e a minha escola terminava meio dia, o carro meio dia e meio, não dava pra almoçar, e daí a gente terminou tendo que se mudar, porque a gente já, gente, a gente já chegou a, a chegar em casa 10 horas da noite. É. Só não, não bastava Puxado. só isso, gente, porque assim, a gente também, além de a gente morar muito longe, a gente deixava as coisas aqui, tipo assim, esquecia, e não, se a gente não gravasse no outro dia... O pessoal ficava bravo, porque não tinha como guardar. Então, a gente esquecia muita coisa. Já esqueci mochila. Uma vez esqueceram o telefone aqui, mandaram mensagem. Falou assim, só pode ser do Gêmeos, a Márcia. <risos> é. Porque, gente, a gente esquecia muita coisa. Aí, uma vez, tipo, não sei o que eu tinha na minha cabeça. Resolvi deixar um tablet aqui. Ah, normal. Um negócio, assim, tranquilo. Eu não sei nem porque eu trouxe um tablet pro workshop. Ah, eu deixei o tablet aqui, eu voltei pra casa. Falei, nossa, será que eu levei? E não tinha dado conta. Quando eu lembrei. Eu saí ligando pra todo mundo aqui, ninguém achava o tablet. Eu fui achar no... no sabe o auditório? Sei. Caído, assim. Achei ah, no meio do auditório ali? É, se tivesse um Porque evento, eu tinha deixado ele, ele lá e ele caiu. E Olha só, Mas isso, isso sempre foi trevas. assim, é? Sempre. Na vida inteira, tipo, na escola também vocês esquecem coisas? Ah, eu, eu sou bem esquecido. Nossa. Nossa, tem uma pergunta que eu quero fazer, que eu esqueci que a gente ia fazer. Eu ia fazer na hora que a gente tava falando das meninas. Eu quero saber como é que tá o relacionamento de vocês com as gêmeas que vocês falaram aqui Verdade. no programa. Ah, sim, sim. As gêmeas que se odeiam, mas eles são, eles se amam. Exato, é um negócio é. meio conturbado ali. Vou contar pra vocês. Elas foram falar lá na escola... Uma delas achou legal, a outra, que é a mais terrorista, não achou. Elas assistiram até hoje. É, tem, tem uma mais terrorista, ah. a gente viajou com ela, ela terminou <risos> saindo brigada com todo mundo da viagem. Ah, foi ela, não é só com a irmã, então. Gente, ela, ela é uma terrorista. Só que assim, a outra achou. Aí a outra, eu não tô falando mais com ela por conta da viagem. E por conta que ela achou ruim. Mas agora o relacionamento delas não briga mais, mas também não se falam, entendeu? Ah, não tem como brigar. É, não, 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 não tem relacionamento ela, nenhum. Não, não e, tem e uma é diferente da outra. A Luana, que é, que é a nossa amiga, um amor. Não fala o nome da outra. A outra vai te caçar até que ela vai bater na sua. É um amor de pessoa e a outra não. A outra, assim, se ela tiver oportunidade, se ver você quieta, ela vai atrás de você, caçar alguma coisa. Ah, ela quer um ali, um fuxico. É, ela vai falar assim, ó, falou de você. Quem de vocês dois é o mais fusqueiro? Calma. Não. Gente, o Vinícius tem medo de brigar com todo mundo. Não, eu, tá errado, eu evito eu briga. Entendo. Tipo assim, eu, sou, eu evito briga. Mas ela chega no teu colo, assim, ela... É, sim. Taca a briga no conteúdo do pai, né? No peitinho do pai. O Cauã, assim, ele... Não sei pra onde a gente tá vendo. Ele falou assim, ó, se acontecer qualquer coisa, você deixa me bater e filma. <risos> Aí eu falei, hoje como assim? Ele falou, porque dá pra gente postar. E o cara se ferra, entendeu? Porque <risos> ele é assim, pra briga. Ou ele fala assim, você vai me defender, né? <risos> Aí eu falo, não. Aí ele fala assim, ah não, mas você tem que me defender porque você é meu irmão e um monte de coisa. Eu falo assim, não, mas você que tá se enfiando em briga. Eu não gosto de briga. <risos> e o Calma, se ele falou assim, ele, ele é disso que me diz assim, se ele ver você falando assim de outra pessoa assim, ele não gostar de você, ele vai ser, fulano tá falando de você, hein. <risos> você é sincerão, assim, você joga de você é, conta o discórdia. Eu, eu aviso, eu aviso. Ele fala que avisa, aí a pessoa vai cobrar e ele corre, entendeu? Não. Ah, ele é aquele que bota fogo na palha e sai, e aí... sai correndo. Só mais com o Vinícius pra brigar também, gente. Você tem que aguentar. Se o Vinícius entrar em uma, ele não sai. Você é, jura? É, você bate boca mesmo, você fica ali. Então Nossa, agora... eu bato, eu não gosto de brigar por isso. Porque assim, se eu entrar, eu não consigo sair assim. Bom, então agora vamos ver se vai gerar é uma bom. briga, né? Vamos puxar isso aqui nesse Nós momento. Nós temos então. um joguinho agora. Explica aí, Nick. <risos> Enquanto eu vou pegar na Chegou kills alguém. Você gostou risada maléfica? Brincadeira. <risos> 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 Ó, como vocês se dão super bem, como a gente pode ver, <risos> cada um tem uma personalidade. Nosso jogo, claro, não podia ser diferente. A gente quer saber como é que tá essa afinidade de vocês no dia a dia. Quem conhece melhor quem dos Vamos dois? Lá. Vocês conhecem bem? Acho que, acho que sim. É. Vocês nasceram <risos> grudados. Acho que é um Não. Vou fazer algumas perguntas aí. Ó, oh, só pra galera de casa entender, essas perguntas já foram feitas pra eles antes da gente começar, né? Nossa Sim. produção já perguntou pra cada um. Então não vale mudar a resposta, vai valer o que vocês responderam lá fora. Tá bom, antes, fechou? Tá bom, então, fechou. Quer começar você? Pode ser. Pode começar então, as primeiras delas. Vini, quem é o filho favorito? Eu. 
Da minha mãe. Ah, da sua mãe, do seu pai. O Cauã outro? é do meu pai. E aí? E aí? Tá eu certo, sou o filho preferido dos dois, não tem Não, essa. Ele, ele sabe que é assim, porque assim, não. sempre numa briga minha mãe me defende. Ah. Porque assim, quando eu era pequeno, eu sempre era mais grudada com a minha mãe e eu era mais grudada com meu pai, então... Não, gente, sou o filho preferido da minha é mãe, assim, eu vou chamar ela aqui. Ó, oh, oh, não, oh, chegou o nosso ponto aqui, nosso passarinho contou pra gente aqui, Cauã tinha falado que ele era favorito dos dois, hein? É, ele falou que você ia falar isso. É. é. Que, o que eu falei? Porque toda é, briga... Ele era, ah, não que ia ser um de cada, que ele ia ser dos dois. É, não, tá que você ia falar isso. Não, toda briga, o Vinícius falar assim, não, mas ou você só defende o Cauã, o Cauã pode fazer tudo o que ele quer. Não, mas era agora, mas antes era... Eu acho que era seu preferido, porque meu pai, meu pai, assim, <risos> numa briga entre eu e ele, ele defende o Cauã. Ah, e a sua ah, mãe se defende? Mas sua mãe antes defendia o Cauã? Ah, fica assim meio parcialmente, mas. Ah, então ele tem tipo, um e-mail. Ele tem um e-mail dos pais, né? Tipo, se ela levanta a minha bandeira, porque, por exemplo, <risos> se. Tipo assim, acontecer uma. Uma briga assim, generalizada é. entre eu e o Cauã, eu vou ficar do lado da minha mãe. Uma briga ah, generalizada é. entre eu e o Cauã. É, tipo, de separar assim, entendeu? Aí ela fica do meu lado. E o Vinícius, ah, gente, agora sério, o Vinícius tem um problema. Que às vezes, por isso que eu não conto muito segredo pra ele. Se ah, você sim. contar um segredo pra ele brigar com você, ele começa assim. Não, né? Porque assim, o Cauã, se eu abrir minha boca... Mentira, você não, essa é minha eu, tinha, eu tinha parado de ser assim, mas é porque... Eu, ele... <risos> Não, porque ele, ele tipo assim, não. Ele, ele, não, ele não é meu amigo, parece. Tipo assim. Ah, ele não é seu amigo. Não, ele pensa é ele. Se eu assim. tô na escola, ele não quer que eu chegue perto dele. Ainda não. ele sou. Não, fala Mas a verdade. Não... Ele, eu tava esses dias, ele falou assim, Vinícius, não é pra você sair do quarto. Quando <risos> foi, minhas amigas só em casa. Vocês não têm as mesmas amizades? Porque cada um não, tem um Ele brigou de com elas. Ah, Gente, ah. é que eu tenho meus motivos assim. Ah, eu tenho meus motivos. Eu, né? eu pensei Quem assim, me conhece sabe. Eu prefiro estar tá sozinho. Minha história. É, eu prefiro estar tá sozinho do que mal acompanhado. Então, eu prefiro, tipo, me afastar dessas pessoas. Ah, mas... <risos> tava sendo uma lavação de roupa suja. Eu vou voltar pro jogo. É. Mas, mas daí... Vamos deixar em off que você já explorou as gêmeas é. lá. Vamos explorar outras duas. É, é sacanagem. Bom, não valeu o ponto, então. Não valeu. Você errou, você errou, você errou. Ó, é. pergunta pro Cauã. Qual que é a maior inspiração do Vinícius? Eu vi que ele é sete. Nossa. Qual que é? Vai. O que mais inspira o Vini no... Ah, o que mais inspira? Eu pensei que era a pessoa. Ah, não. Qual que é a maior inspiração? É uma pessoa. Qual, qual que é uma pessoa? É uma pessoa? É. Sim. Eu não sei, aquela atriz lá daquela série que você gostava. Tem tantas. Não, aquela loirinha lá que tinha feito o Brilhante Vitória. Enfim, não sei. Ah, tá. É ela? Não. Ah, então não. É o João. É o João. Tá. O João? Vocês viram como ele não me conhece? Nós temos uma cara de surpresa. Que eu... Por que, que você ficou surpresa? Cara, eu entendi, Porque eu tô... nunca tinha falado. Mentira, não, gente. Não. Eu fico escutando o João, tipo, 24 horas no carro. Vocês viram como ele não presta atenção em mim? E a tua maior inspiração, Vini? Sim, eu achei, tipo, assim, muito talentoso. Ele é, é surreal, atenção, é? Tá Sim. Sim. Muito boa, não, então, ele é muito bom. Mas é, é sofrido, né? <risos> Com silêncio, é, né? Eu é sofrido, né? Todo mundo. É, realmente. É. Bom, vamos então... Bom, então tá 0x0 ainda. Ninguém acertou nada. Vamos agora pro Vini de novo. Qual a vez que ficou mais inconformado com o Cauã? Qual vez você ficou mais inconformado? Nossa, essa é difícil porque tem muitas vezes. <risos> <risos> Quando ele briga nos lugares com as pessoas. Ou pede pra defender ele nas brigas. Opa! Que eu acho falou, que... Ou repete, Eda. Eu acho que talvez valeria. Quando ele pede pra, pra defender ele nas brigas. Não, mas a, Não. a outra parte, a outra parte. Ah tá, quando ele sai brigando. Por aí. Não, não. E aí, não. produção? Não, porque ó, a resposta que temos aqui é qual? É que é, quando, tipo, a mãe dá razão pro outro, sabe? Quando a sua mãe dá razão Exatamente. pra ele na briga. Sim, é quando você fica mais inconformado. É, não, não tinha pensado, mas com certeza ele acertou. Ele acertou? Se você, você foi no. Você bateu na trave. É. Bateu na trave. Não valeu o não valeu ponto, né? Valeu o ponto? Valeu o ponto, acertou. produção deu ponto pra você. Ai, ah, ei, saiu um zero. Arrasou, arrasou. Tá parecendo Marrocos e Espanha isso aqui lá no, na Copa do Mundo. Ó, pergunta pro Cauã então, 1x0, pra ver se você empata o jogo aí. Qual é o maior medo do Vini? Aranha. Mentira que você falou isso. Ah, O <risos> quê? Eu fiquei conformada que eu recebi a resposta e ele falou, mas eu falei, mentira que você errou. <risos> 
Tem que gravar na cara, né? É uma apresentadora aí. <risos> ele, ele falou altura. Não, mas é, ele tinha respondido que era altura. Altura, Vinícius. Altura. É engraçado que lá no parque foi tudo, nossa. É, não, não, eu não fui no... Tinha um que rodava assim, fui num parque de diversão. E ele ia pra cima, eu não fui em nenhum desses. Eu só fui na montanha russa. E a aranha, ah, como é que é a tua relação é. com as aranhas? Nossa, poucas? assim, antigamente eu tinha pavor, pavor, não conseguia ficar perto. Agora, aquelas peludinhas assim, eu acho... Você acha até fofa? É, até Pega pra fofa. criar? Ah, então, então, então tá explicado ele ter falado aranha, porque antes ele tinha pânico. Eu é, tenho pânico. pavor. Posso... Eu acho que ele tá também. sabotando no jogo. Eu acho que o Cauê tá pensando no, nas coisas mais do passado. É, assim, ele você tá mudou, deu um foto isso. Ele assim, fica preso no passado. <risos> <risos> Gente, eu, eu vou sair destruído aqui por você. <risos> Hoje o Vini tá afiado? É. Hoje ele tá. Oh, hoje ele você não. sabe o que eu morri de rir? Antes da outra pergunta. Que não. eu vi aí reassistir o um podcast. Daí que você... Quem foi? foi você que falou que ele é péssimo em matemática ou você que você falou que ele é péssimo em tudo? Ele é péssimo em tudo. Ai, a nossa... <risos> Inclusive, voltou, tá. voltou a lembrança. Inclusive, oh, ele ficou de recuperação e não quis ir na aula. <risos> Era, um Era ontem, não fui. Oh, meu Deus. Gente, tava com muita sono. Eu tinha chegado de uma festa às 5 horas da manhã. Eu não ia ter pique pra ir. Pra vocês Gente. terem noção, eu não dormi pra ir nessa aula. E ele, ele dormiu. Você não dormiu pra ir nessa aula? Como assim? É, tipo, você foi, tipo, fantasiado dele? Não, fui ele, de... ele, ah, ele também ficou. Eu também fiquei. Você vai ter um recuo? Sim. Ué. Aí eu precisava ir. Aí, tipo assim, eu escolhi não dormir, porque se eu dormisse, eu não ia acordar. É, foi, foi recuo do quê? De matemática. Ah, os dois de matemática? Vocês pegaram mais alguma recuperação? Ele pegou é. inglês e português, né? Mas ele falou daí, que tá errado. Não, daí eu fui, eu fui na escola e falei assim, ó, oh, meu boletim não tá batendo com isso daqui. Daí a escola eu falou estou assim, sendo, como é que fala? É, meu boletim não tá, tá batendo com isso daqui. E eu tava certo, viu? Eles desconsideraram, falaram que tava errado. Porque é o professor que tá errado. Né? Você ah, é o mano. futuro. Então, Você no fim, é o futuro. então, no fim, você só tá de matemática mesmo. É. Razão. Ah, dos mares o menor, né? Uma tá de boa. É, uma tá de boa. Bem. Vamos continuar. Vini. Qual foi a vez que sentiu mais orgulho do Caô? Foi quando ele fez o comercial da... De fralda, o primeiro comercial. Porque na época não, porque era bebê também, né? <risos> Pela risada dele, tu achou que você errou. <risos> Nossa, você desse tamanho, tá orgulhoso. Não, aí. foi anos depois que eu vi que você começou. Porque se você não tivesse feito aquele não comercial, foi, yes. talvez você é. não faria mais. Sabe, desculpa, sabe a cena que eu imaginei? Ele lá gravando, aí você do ladinho, você é. fazendo isso. <risos> Que orgulho! Não, eu amei quando o comercial que ele gravou de fralda. Eu falei, nossa, mas tipo, que é já, já é um orgulho. Não, foi depois, anos depois. Qual que é? Esse é o maior orgulho da. Não, era esse. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Da, você, né? da Poliana, quando a gente entrou. É, eu Porque eu foi esse que... que eu senti mais orgulho de você. Oh. Ah, não sei nem se eu sinto orgulho. De você. <risos> Vocês estão vendo? Depois eu sou errado. Uhum. Ah, oh, ah, você então, pera, então, então, você calma. já deu a resposta do último, da última pergunta que a gente ia é, fazer. É, para de ser. <risos> gente, é por isso que eu, que eu falo, que eu não tenho paciência. Eu pra você ter noção, calor. eu esculachei ele já no carro porque ele não queria descer pra fazer o QR Code na portaria. É. Ele queria me esperar, aí eu falei, vai, desce! A gente tava atrasado pra vir pra cá e ele não queria descer. Aí já comecei, e aí ele acha que eu tô errado depois. Tá gente. errado. Não, não o não, jogo... Aí, aí já azedou o jogo aqui. Virou sabe? marmelada, já, tá cancelado. Então, já... Cancela o jogo, vocês Chega ganharam da... dois aqui... brigadeiros pra cá. Aqui né? não é domingo legal, hein, pra vocês fazerem essas coisas com a gente. Você viu que jogaram, você viu que jogaram eles um pra cada equipe? É, é ou vocês gente. foram muito espertos. Pô, posso fazer uma pergunta sincera? Hum. No, na hora da torre tá na cara, vocês combinaram ou foi Nesse super não. natural? Nesse não. não. Ah, vocês combinaram coisa então? Já, no já. passado do passado que a gente Mas foi. Mas esse não, um tipo, esse produção não. Produção foi literalmente... É, combinou que, que a gente ficar... não ia errar nada, entendeu? Que eu não ia errar nada e ele ia errar. Aí eu ganhei um tablet. Aí nesse é, a gente é, não combinou é, real, mal, entendeu? Mas aí... Mas deu bom, né, Zé? Deu Quem bom, que levou o tablet é, mesmo? Foi eu. Ele levou o tablet e a TV. Olha isso. E olha. ainda quanto? 2.500 reais? Foi um domingo feliz, aí. Foi um domingo bem legal ali, né? E você mãe? dividiu com, com o Calã? Nunca. Não. Nunca? Nunca? Porque é meu teu, o que é teu é nosso, aí tá tudo... Ah, com bom. Certeza. Mas o que é teu é meu, o que é nosso é nosso, e o podcast tá aqui, então... Também quem faz parte desse podcast são os nossos é, fãs. são vocês. E eles, como tudo é deles, no caso, vão participar aqui com a gente com perguntinhas especiais pra vocês. As Eu últimas do programa anterior foram boas, vamos ver se hoje a galera foi. tava criativa também, quer ver, ó? Isso aqui é da Mimica. Se pudessem escolher, vocês seriam gêmeos? Ah, Só uma sim. pergunta meio... <risos> meio... É. É. é, eu acho que sim, porque a maioria das coisas, tipo ele é o SBT, falta. essas coisas, eu consegui por ele, se eu não fosse gêmeo eu não ia entrar. Mas eu acho que um parceiro de vida, 
Eu sei que eu posso contar tudo pro Vinícius, contar com ele, então seria assim. É, na verdade, contar quase uhum. tudo, né? Quando ele tá bravo, é... ele tá na tua cara também. Tem, tem essa questão do... É, isso aí, tem que melhorar, tu acha, por sua Eu já falei pra ele. É, começa a me tratar bem. <risos> eu... Pra todo eu sou errado, né? Eu adoro que eu todo programa quero. com eles é quase um caso de família. Eu tô me sentindo aqui na rocha bom, aqui, né? Eu vou ter que chamar as gêmeas aqui pra fazer uma, uma do lado seu. Vou chamar os quatro aqui pra... Que vai ficar com a terrorista. Ó, Angela Gadelha <risos> perguntou se vocês têm algum contatinho. Eu vou... Deixa... Pode começar, cara. <risos> Começa, conta pra ele. Gente... <risos> Ah, sem, sem tem, né? Tem, é a melhor é... amiga? É a melhor amiga? Ah, não, 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 não. Melhor amiga dá conselho sobre isso. Ela que ajuda, não é? É, é bom ter melhor amiga nessas e, horas. E minha melhor amiga também namora. Ah, moça compromissada. Então tá. Então tá ela certo. fala que é bom ter melhor amigo nessas horas pra dar conselho, mas eu dava um monte de conselho pra ela. Pergunta se ela seguiu algum. Eu, eu dou conselho pra minha melhor amiga terminar, mas... Não, é que assim, tipo, só porque você deu o conselho não significa que eu vou acatar ele. Tá vendo? Mas é bom. Que amizade é essa, a amizade é você tem que ouvir, tem que, né, dar uma... Não, às vezes a gente tem que fazer as coisas pra gente ver que é errado. É. E os amigos estão lá pra, tipo, não pra eu falar, eu avisei. Eu não vai esse caminho não. que vai dar B.O., vai eu, dar B.O. Eu, eu sou assim. Ah, tá bom, você não é assim? Eu, eu, eu sou muito parecida com você. Eu não consigo ouvir, você vai falar assim, se você fizer isso daqui vai dar errado. Eu, eu, vou, eu vou lá, lá e faço, faço e falo errado, assim. É. Eu já chego e falo assim, eu sei que vai dar errado, mas eu quero ver se vai dar mesmo. Ah, não, eu não falo isso não, eu vou achando que vai dar tudo certo, tipo, tá claramente vai dar tudo errado eu, é, eu, eu não, tenho aquela fé eu já sei. Esses anos, Jimmer, man. E, e eu já faço um plano assim, se der errado, o que, que eu vou fazer? Ah, você planos, já né? tem ali, maravilhoso e os planos pro contatinho, como é que é. tu encontra? <risos> peguei no pulo cadê o encontro? ah, gente, cada um tem, eu acho e é isso, e agora os você, dois? Vini? Ah, eu, eu acho que eu fui bloqueado no caso, <risos> mentira Ih, problema não, não, não fui, não fui, não fui porque eu postei um negócio e ela viu mas pera, ela tinha te bloqueado no insta? Não, no, zap zap. no Whats. Ah, você posta no, nos status lá no negócio? Sim, e, não, você posta só pra ela. Foi, foi, foi agora. agora ah, tá eu... privado só pra ela. Foi esses dias que eu cheguei na conclusão, eu falei assim, eu acho que ela me bloqueou. Mas no final não tinha me bloqueado. É aquele viu, famoso Close Friends, né? Você bota só que... É, pra ver se a pessoa aquela... bloqueou e a pessoa não tinha bloqueado. Eu então os dois estão vivendo momentos conturbados aí nas, nas relações amorosas. Não, porque eu voltei a falar com ela, então. Ah! Só love, só love, então. Sim, tá bom. Ai, que lindo! Chique, chique. Vamos pra próxima. Você quer dar GZ 200? Já gravaram uma cena Brigados? Já, já. E como é que foi? E é qual foi? Foi a, a, a... Já passou, inclusive, foi a do bolo, que ele tacava bolo, só que no ensaio ele tinha me enchido de bolo, assim, porque ele tacou assim, um pedaço ele de bolo. Ele ensaio? É, tipo assim, era uma, briga, era uma briga toda da família e a gente ficava assim, todo mundo brigando na mesa. E aí, no ensaio, ele tá com um bolo. E mim, me sujou inteiro, inteiro, inteiro. E eu fiquei muito bravo. Eu não queria olhar na cara dele. Mas era pra sujar mesmo? Era, 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 era. Ah, tá. E era já no ensaio. Mas ele tá com... Sabe quando... Vai, 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 real. É, porque ele, assim, bem a parte da cobertura, sabe, pra ficar grudando. Mas vocês já estavam brigados de casa ou a briga foi por causa disso? Já também. Ah, entendi, foi mais Já estavam tretados, aí depois chegou em casa e... Nossa, eu fiquei muito bravo com ele. E depois eu tive que ajudar a limpar. Falei, não, Vini, vamos ali, eu te ajudo. Mas ali, eu foguei a cabeça dele na pista. É. é bem assim. É. Coisa, eu, tô, eu, tô, eu vou rever essa cena agora com outros olhos. Eu também. Eu chegar em casa. Ó, Clara Santana, 2112, pergunta. O pessoal da novela já confundiu vocês dois mesmo depois de um tempo? Já, Sim. muito. Até hoje, até um tempo atrás, o pessoal lá do cabelo... É, ele é, sempre confundiu. É. É que vocês são muito parecidos, real. Tipo, é você não sabe... Ah, não, não acho... Não... Agora, mas se vocês vissem tipo, pequenininho, vocês viram. A gente era muito mais parecido. Na real, ah, eu era... acho agora. Não, mas chegando aqui no estúdio, eu perguntei pra vocês. Não, é, pera, foi. só pra ter é. certeza. Quem é quem? Calma. Foi. <risos> tipo, eu nunca conseguiria ser mãe de gêmeos. Eu ia trocar as crianças. É, você... é, elas é, iam é. crescer com nomes errados. Tipo... Não, eu tenho essa dúvida ainda. Se, <risos> se eu era Vinícius... <risos> Pode colocar, tipo assim, ó. Nome composto. Vinícius, Cauã. Cauã, Vinícius. 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 Que aí, de qualquer forma, Pronto. Vinícius. É, vai vir os dois. O problema é que os dois vão olhar pra tudo sempre, né? Que é, é, meu pai chama a gente de Vica. Porque os dois meu olham. Pai, gente, meu pai não consegue. Meu pai até hoje é. não sabe. <risos> Mentira! Juro pra <risos> vocês. Se é eu de costa, se ele não sabe se é o Cauã. Juro pra vocês. E como é que ele defende o Cauã nas brigas? Porque aí a gente tá olhando diretamente assim. E se eu fico perto da minha mãe, ele tem, né, já saca. Ah, entendi. Ele já vem pra você. Aí ele pega ali o outro filho, né? Mas então, tipo, de costas não sabe. Ele chega tipo, filho... É, é não, ele fala Vika. Vika. Ah, já ouviu? Vinícius Vika. e Cauã, é. é. Já mete essa. Nossa, seu pai é muito esperto. Ele é, ele foi rápido. Ele bravo, já bravo, mete bravo, essa. Bravo, 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 bravo. Bravo. Muito bom. Palmas pros pais deles. Muito tá, depois bom. as palmas, vamos pra próxima pergunta. <risos> <risos> Tô besta hoje, né? Tá bem que Tô tá bom, sério hoje, é. é. 
como foi o teste? Vocês fizeram juntos? A gente... gente... É, foi junto. Daí eu lembro que eram... A gente era muito gêmeos. Eu não lembro... Nossa, era tipo... Lotou o SBT. Sabe aquele estúdio 7? Gêmeos. É, era muita, muito. Aí eu lembro que a Márcia chegou, falou que não era um teste, assim, pra novela. Era só pra banco de dados, assim. Só que quando eu passei na porta, eu vi a plaquinha. É, que era as aventuras de Poliana e João. Daí eu já liguei. Já fiquei meio ligado nisso. A gente fez o teste. O segundo, a gente já... Era só de Mário Lourenço, só tinha... Aí a Márcia falou assim, vocês querem usar... Quem quer usar óculos, quem quer usar o cabelo arrepiado? Porque ela... A já... gente sacou, né? A gente já tava aprovado, só que não tinha falado nada. E daí todo mundo que saía falava assim, minha mãe tava do lado, falava assim, eu acho que aqueles gêmeos estão sendo pagos pra passar texto. Eu acho que ele tinha tomado Porque a gente passou com todo mundo que foi o teste com a Mário e com a Lorena. E aí foi o Theo e a Pietra, né? Uhum. E a gente e não aí sabia foi, de tipo, nada. Não sabia de nada, a gente passou com eles e ficou dentro do estúdio, fez o teste com todo mundo. Tempão, eles sem saber daí, que vocês estavam... Nossa, que loucura, né? E daí quando foi eu ah, voltei pra hotel. casa, assim, meio pensativo, aí depois passou muitos meses a gente falou, ah, não, não deu nada. Aí depois um dia eu tava voltando do, em Santo André, voltando do mercado, desci a escada assim com meu pai e minha mãe tava no telefone, e aí tava chorando, eu falei, eu acho que aconteceu, quem que morreu? Eu achei que alguém tinha morrido, né? Ah. <risos> é, ele, ele é bem assim. Eu sempre pensando pior, né, que é um negócio <risos> bacana. Que é, é aí minha mãe falou, aí isso é que minha mãe falou assim, que tava com medo porque era muito texto, tudo, aí eu falei, não, fica de boa. Mas o, quando a gente fez o teste com o Theo e a Pietra, já o teste deles, a Márcia já tinha falado, é aqui que vocês vão gravar. Então eles meio que também já... Ela apresentou o estúdio pra gente. Ela Era um apresentou, spoiler ali, né? Ela, ela apresentou justamente pra nós quatro, já certinho. Parece que ela já sabia que eles iam. Ah, Mas foi bem que legal. Loucura. É, então foi ah, massa. Que aqui. delícia. Foi um teste meio doido, né? Que legal. Foi. Show Não. de bola, Rick Filho respondido aí, ó. A próxima, ir pra ler isso aqui. Ah, DP... A ADP, como é que era o... Putz, lembrei do filme do Carrossel agora. Ataque de... Como é que é? Ataque de pelanca, né? A ADP, é a ADP não era da, das loiras? Isso é branquelas, Das né? branquelas? Eu vou ter um ADP. O <risos> que, que é um ADP, amiga? Ela vai ter um ataque de pelancas. Respondeu uma dica. <risos> Muito bom. Qual foi o maior mico de vocês? Manda beijos. Deixa eu Gente, eu já... O centro de Santo André, inclusive, eu tava lá com a minha mãe, que a minha diversão era passar o sábado todo andando. Eu, go eu gosto muito de andar. E eu... Andar sem rumo? Não foi não, é, foi verdade. Vo... Ah, tá explicado que ele queria ir pra liberdade. Ele só quer andar. Se você me chamar assim, vamos ficar dando volta no chão. Mesma coisa de andar na Oliveira Lima. Você anda, você dá a volta. Você já foi? Aham. Uhum. Então, mesma coisa de andar na Oliveira Lima. Foi nada, conheço. <risos> conheço. Ah, nunca fui. Ó, oh, Miguel! Como que você morou em Santo André e nunca foi na Oliveira Lima? Eu fui. Você <risos> fui. Aham, uhum, conheço. <risos> É aquele eu centro. Sei. Não, eu sei, eu já fui lá. Ah. Sei, eu já fui. Já, daí eu, eu já fui, é verdade. Você que tá dizendo. Eu andando, tinha acabado de ganhar um telefone. Comprei meu colchão lá. E eu, olhando assim, na frente, gente, lotar de gente, eu dei com a cabeça no poste. <risos> Do nada? Aham, uhum, e daí ainda tinha aqueles ferros. Ficou doente, tinha que voltar pra casa. <risos> Acabou a caminhada. Acabou tudo. Só que eu Ai, gente, foi muito triste. O meu foi eu caí numa festa. Como assim? Eu tava, tava tipo assim com meus amigos, era, sabe aquelas festas que tem tipo piscina, uhum. um lugar grande? Você caiu na piscina? Não, graças a Deus. Mas, mas eu não sei. Mas Alguém eu já... botou o pé, sei lá, eu sei que eu escorreguei e eu caí, tipo assim. Gente, eu, eu já caí, <risos> sabe o Otávio Mesquita? Claro. Uhum. Eu, eu sou Nossa. amigo do, do Pietro. E daí a gente, a gente saiu dia. no sábado é. e a gente foi numa pizzaria. E tinha um lago, <risos> eu tinha acabado de ganhar meu telefone. Eu fui inventar de tirar uma foto no lago. O Vinícius não vai. Os três resolveram passar junto. Eu, o Pietro e o Vinícius. Num tronco no meio do lago. Tinha um morrinho assim. E ninguém caiu. Quem escuro, que vai cair? Aquele, aqueles restaurantes com luz ambiente. Sim. É. Mas tem assim. um ali, aquela é, coisa. Eu caí com o meu telefone no bolso. <risos> num rio sujo. No lago, era no cheio lago de lodo. Sujo. Nossa, aqui ficou cheio de lodo. E eu fedendo, gente. Ele foi ter... embora do restaurante assim, se cobrindo com a roupinha do corpo. Oh, Tadinho! Meu Deus, meu Deus Nossa, você que já que perdeu o celular ainda. Eu... Não, graças a Deus. Mas, não, mas meu telefone ficou fedendo, lógico. <risos> ah, mas antes de feder ele funcionando. É, é. E ele, ele foi embora assim, deu dó. Novo, só né? assim, tipo assim, sem a roupa do corpo, todo com frio. Você foi nu? Não, foi de tipo, cueca. shorts. E, de cueca? E, e ele de cueca, cueca do Zé E daí... Foi de, foi de cueca, de shorts. É, o Vinícius... Ele foi, de, ele foi embora de cueca, que, ele, que o, cara, o cara do restaurante recepcionista foi acompanhando ele, assim, ó. Tadinho. Ele morreu de vergonha, assim. 
<risos> que Vem bom. Cá, essa pergunta me lembrou uma outra coisa aqui, que no primeiro dia de gravação de vocês aconteceu um negócio meio diferenciado ali, né? Foi. É, quem foi que desmaiou? Que a, foi eu. a Pietra que contou isso, não foi? Foi, foi a Pietra. Foi você que desmaiou, né? Foi, eu desmaiei, porque assim, eu não tinha comida e eu tava muito nervoso. Eu fiquei, tipo, sem fome. E aí era um sol, assim, era num terreno baldio aqui perto do coisa. Tinha um rio atrás. E aí eu tava Vocês assim... gostam de umas histórias com rio, né? Com é, eles têm uma coisa com o terreno baldio. Vocês, ali vocês com... conhecem o Bruno? Assistente? O Bruno não. Então, eu tava tipo assim, aí eu tirei o óculos e falei assim. Eu falei minha fala e eu fechei o olho, caí assim. <risos> Na hora ele correu assim e me pegou, botou assim e eu fiquei desmaiado. Aí eu fudei aqui. <risos> <risos> tava, tava minha mãe segurando um lanche assim, a mulher medindo minha pressão assim. E aí a Rosinha, maravilhosa também, ah, falou assim que era de nervoso. nervoso. Né? Ai, tadinho. E é como você ficou, Vini? Ah, eu, eu nem vi. <risos> É, gente, eu, eu tava, a gente tava lá, tipo, e a gente não viu, eu, eu, três e meio, né, de óculos, eu tava sem óculos, e daí falaram assim, só vamos dar uma pausa nas gravações, e daí foi eu, o Theo e a Pietra, a gente ficou sentado lá comendo lanche. E você não fez isso, mãe? Não, e daí eu fui atrás da minha mãe e falei assim, cadê minha mãe? Daí que eu descobri que eu vi o Vinícius cair. Né? <risos> eu já tava em cima da cadeira. Assim. Eu vi o Vinícius cair. Ah, eu falei, nossa. É, daí uma semana depois ele desmaiou também no banho. É. Que aí isso? foi assim, eu tava tomando banho, aí eu saí do banho, tipo assim, me troquei e tava indo pro shopping, Grand Plaza, em Santo André. Dá uma volta, uma é. volta. Uma <risos> ali no shopping. E aí minha mãe tava secando o cabelo, eu falei, mãe, eu acho que eu vou tomar ela. Ela falou, para de ser idiota, e eu caí. <risos> E, e eu, lembro, de bom. eu lembro que eu vi, eu só olhava e eu saí lá fora, o pessoal passando na rua, eu falei, meu irmão desmaiou. Começava a falar pro pessoal da rua como se ajuda. Ajuda. E, e aí eu acordei assim no colo do meu pai, com meu ouvido tampadaço, assim, e eu, eles correndo, queria me levar pro hospital, eu falei, não, não preciso, eu tô bem. Bebi uma água, fui e pra E foi lá. pro show. Mas é, tipo, você, a, a pressão abaixa, assim, cara? Você tem pressão baixa? É porque eu tenho pressão baixa. É a primeira é. vez que eu desmaiei também, eu tava na Disney, desmaiei na Disney. Mentira. Nossa. É chique, você vê. Ela é muito Ai, chique. Você é. então, desmaiou? Oh você oh estava sentada e desmaiou? Não, eu tava fazendo compras. E daí, tipo, eu, eu tinha ido na Universal antes. E minha mãe tinha falado, ai, que aquelas montanhas russas, tá? Que eu ia em todas sozinha. A gente foi fazer compras e eu sou uma pessoa assim, tipo, quando você tá comprando o que eu quero, eu tô legal. Quando você parou de comprar o que eu quero, me dá dor nas costas, me dá dor nas velhas, <risos> me dá tudo. Aí tava você acabando as minhas compras. Tava só eu e meu pai numa loja, minha irmã e minha mãe na outra. Aí eu comecei, tipo, mas eu tava mesmo com dor nas costas uhum. e tô passando mal, sabe o que? Meu pai começou a me descascar. Aí, tipo, a gente tava pra pagar, eu apoiei assim, aí meu pai fez, levanta que daqui a pouco você tá no chão. Eu levantei, tipo, tudo preto, caí. Aí eu acordei. Pai e mãe tem. É, Várias, é, tipo. Falar, tinha pessoas assim em cima de mim e só eu falava inglês da minha família. E, tipo, meu pai ia buscar minha mãe e me deixar sozinha. Ele catou uma velhinha, velho. <risos> Essa história é muito boa. Ele catou uma velhinha, segurou ela, a velhinha me olhando aí. Aí ele. É, você olhar ela, vim buscar esposa. Ele <risos> ah, é, tipo, começou a andar. Ele puxava, não, vim buscar esposa, você olhar ela. E saiu correndo. E ela ficou? A senhora ficou lá me olhando. Eu, ela tá entendendo nada, você tá vendo que eu tava Mano. branca. Aí veio minha mãe, e aí, tipo, a galera tentando explicar, só que tudo em inglês. Só eu falava, aí minha mãe, peraí um pouquinho. O que ela falou, filha? Eu desmaiada, tipo. Ela <risos> droga, né? É. Nossa, Foi isso triste. com o lembrou uma história com a minha mãe também. É que eu não vou contar que a gente não tem muito tempo aqui. Ah, é verdade. A gente é. em Barcelona, cara. Minha mãe, minha mãe não fala em espanhol, Nossa. não fala em inglês, não fala nada, né? A gente se prendeu no. Eu não falei que eu não ia contar, tô contando, né? A gente se prendeu no quarto. Não tava no hotel, não sei o que, só que aí a chave trancou, tá ligado? Aquelas chaves que, tipo, não era de ser. Uh -huh. Era uma chave diferentona lá, não sei Sim. Aí a gente tinha perdido a chave, só que no fim a gente foi ver, tava no chão. A gente ficou preso uma hora e meia. No, era do primeiro andar do hotel e dava pra rua. Aí o menino fala isso pra ela lá: Ajuda! Socorro! Socorro! Estamos presos! Socorro! Ajuda! Por que a gente, tipo, quando vai falar outra língua, a gente, tipo, fala Tem mais devagar, é, é, dá um sotaque pra ver se ele, tipo, socorro! É, tipo, é muito louco isso. Ah, ah, mas é pressão um... baixa isso, o nome. Mas depois da pressão baixa do Vini, a gente tem mais perguntas Exato. aqui pra vocês dois, quer ver? Tem que andar com salzinho, Vini. É. é. Na prova da boca. Eu só ando com sal agora. <risos> você desmaiou depois? Alguma vez? Eu desmaiei uma vez também. <risos> é, é ter, mas é que agora eu sempre ando com salzinho. Então eu vejo que eu vou desmaiar ah, já. Já toma. Coloca salzinho. <risos> Bom, mas depois a pressão baixa do salzinho com essa. com esse gesto super lindo do Aninha. Minha nossa. <risos> Vamos para a próxima pergunta que é o Benício Ferreira. Olha, FC, temos um fã-clube. Olha, meu fã-clube, querido. Vocês já tiveram crush em alguém do elenco? Não, gente. 
sempre me perguntam isso e eu, pelo menos, tipo, eu nunca tive. Eu sempre tive, tipo assim, eu falei assim, como que eu, eu era muito pequeno também, eu tinha o quê? 10 anos quando eu entrei, então, tipo, não, eu tive sempre noção. Não é a fase ali, mas... <risos> eu tive sempre eu tenho noção. noção. É, porque eu pensava assim, gente, imagina. Ele sempre foi maduro muito cedo, né? Eu muito não sempre imagina, você fica com alguém do além que vocês brigam e vocês têm que gravar todo dia. É, é mais complicado, né? Isso, Juntar né? amor e trabalho ali. É. é. E você, Vini? Eu também nunca, gente. Eu acho que. Gente, ela tá confundindo sempre. Ele, sempre. Ah, é verdade! <risos> é! Eu percebi isso. <risos> é na hora que eu me perguntei. Ah, legal, Vini. Vini. E você, Vini? É, é. <risos> não, e eu, eu peguei essa mania. Vini, calor, eu respondo do mesmo jeito. Mas não, ele fez a minha história que eu vou fazer a pergunta, que eu fiz assim, ó. E agora, Vini? Dois <risos> um. <risos> é. Eu hum. também, não, gente, eu acho que todo mundo era amizade. Como ele falou, né, também, de você brigar e ter que conviver com a pessoa, é complicado. É, noção, né, Vini? Vini, não, calma. Meu Deus. Vocês acabaram? Acabou? Não, tá aqui. Todo mundo tivemos crush, todo mundo na amizade, só, só na amizade. Happy, happy day. Ana Laura. Ana Laura, XXZ. Qual foi a coisa mais doida que vocês já fizeram? Recentemente eu fui pro condomínio que tinha uma festa e tinha duas festas lá. E aí tinha um rio. Não, <risos> graças a Deus. Mas tipo assim, era um, era um aniversário de uma e o, tipo uma festa Halloween da outra, menina. É. Ela tava na festa dela e a aniversaria a gente foi buscar a gente, só que não tinha como buscar de carro. E era longe, ela foi buscar a gente de quadriciclo. Então fui eu Nossa. e a minha amiga Melissa e tava ó, chuva, 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 chuva. É. E aí a gente foi assim, e aí chovendo, e a gente passou, e ela acelera, vum, vum. Só que só tinha um lugar assim, ó, ela aqui e a minha amiga aqui. Então, basicamente, eu tive que ir segurando assim, ó. Eu fui pra trás, segurando assim, na, na, tipo, na cintura da minha amiga, virada pra trás. Porque não tinha como eu ficar, era pequeno quadriciclo. E ela ia, e ela fez assim, ó. No buraco. Puta, pegou um... E a gente, assim, ó. Pulou e eu quase caí, porque eu tava solto, basicamente. Ah, mas não chegou a cair? Não, fora, graças né? a Deus eu não caí. Não, mas quase, assim. quase morreu, coitadinho. Nossa, eu, não, eu cheguei enxopado, assim, ensopado. Nesse negócio de quadriciclo, eu também. Eu já fui três pessoas, eu, uns amigos. E a menina que tava dirigindo, ela resolveu parar na subida. E quem disse que o quadro andava? A gente teve que subir empurrando. <risos> Minha nossa. Nossa, nossa lembra de falar, gente. Dela. Sai com os braços ali, eu trabalhava é... no crossfit ali, né? Nossa. Né? Você lembra? Acho que você lembra é, da história aqui, é que o Jean e o Matheus é, estavam em Santa Catarina, essa. né? Eu tava, Santa Catarina, Lages. festa do Pinhão. Aí lá, gente. Tipo assim, um frio, frio desgraçado. horrível. Tinha a maior tiroleta da América Latina. É, é, a gente foi. É, tipo assim, frio de você congelar. Sim. Aí, tipo. A banda de criança retardada foi fazer o quê? Vamos de camiseta rodar de quadriciclo na cidade. Só eles, no caso. Foi, eu tava com a Maísa, eu lembro. Acho né? que a foi eu, Jean, Matheus, a Stephanie. Quem mais tava? Eu e a Maísa, a gente tava. É, eu, pelo menos, tipo, que ela foi comigo no quadriciclo, então a gente tava bem agasalhada, que eu lembro que a gente era inteligente. <risos> é, mas tipo era assim, a versão é. passada da brincadeira. Mas eu lembro que tava o Jean e o Matheus, né? Tipo, no quadriciclo. Tava, acho que eu tava com a Stephanie no meu, agora eu não lembro. Eles viraram o quadriciclo no lago. Pegaram um buraco. Sem brincadeira, eu tava, eu tava atrás, vendo os dois na frente, né? O, o Jeanzinho e a cabeça ruiva do Matheus aqui. E ele era cotoco, né? Ele batia aqui. Sim. Né? Ele ali atrás, não sei o que, cara, em câmera lenta, do nada, ele, eu só vi o quadro assim, vum! E os dois voando pro meio do mato, assim, num lago. Só que imagina... Ah, aquela cena, os dois voando real, assim, tipo, vum! E pô, era longe mano. do hotel, tipo, esse lugar. E, e os dois dois graus. graus. Tava, tipo, muito frio. Muito frio. A gente parou na hora, meu Deus! Meu Deus. É, foi muito Meu bom. Deus, gente. É, foi uma história engraçada, é. Mas hoje o Matheus tá bem, tá na, tá na, na infância é. de Romeu e Julieta. Sim. Exato! Beijo, Max, sucesso. Aliás, pra gente terminar o programa, infelizmente, nosso tempo está acabando, qual mensagem vocês querem passar é, pra os, as pessoas que vão agora, são seus sucessores, não é? Na próxima novela, pegando aí já um legado de vocês, de todas as, as novelas da SBT que deixam legados. Qual seria o conselho que vocês dariam pros atores? E o que, que vocês querem mandar pra galera que é fã de Poliana também assistir oh, é, Romeu e Julieta? O conselho que eu daria pra eles é, tipo assim, que eles se entreguem bastante, assim, pra dar muita vida ao personagem. Porque é, eu li um pouco do... Eu achei um papel lá no Estúdio 7, tinha uma cena e eu achei muito legal a cena. Porque tem, vai ter várias cenas legais. Pra eles se entregarem, assim, porque, gente, vai estar tá muito, muito, muito legal. E tem muita gente legal, todo o elenco é muito, muito legal. Tenho certeza que eles vão arrasar, então essa é a mensagem. E pro meus fãs e o pessoal da novela, pra vocês continuarem assistindo a novela, gente, que vocês estão vendo por tudo que o Benício tá passando, então mandei forças pra ele, energia positiva. E eu acho também que deem o melhor. Aproveitem o momento, galera, porque a gente sempre acha que vai ter mais, vai ter mais. E passa assim no instalar de dedos, ah, parece que há um ano atrás eu tava aqui... 
é, no SBT e, gente, passa muito rápido. Então, acho que tem que aproveitar e deem o um máximo de vocês, porque é muito bom você ver o pessoal te elogiando, te reconhecendo, vendo é, você dar o seu melhor. E continuem assistindo Poliana Moça e depois Romeu e Julieta. Ah, seus lindos! Pra gente finalizar, então, qual que é a mensagem que fica pra vocês, assim, da Poliana Moça? São cinco anos gravando, né? Desde as aventuras, agora a Poliana Moça, história que todo mundo tá amando. Mas o que, que ela deixa na vida de cada um de vocês agora para os próximos trabalhos, pros, né? Pros projetos futuros aí de vocês? Eu acho que eu aprendi muito, tanto com o SBT, tanto com o Gael. E foi realmente uma escola, o SBT, cinco anos. E eu sempre vou ter o Gael no meu coração, meu primeiro personagem é assim, grande... E eu acho que ele deixou um legado muito grande na minha vida. Vai ser sempre além. É, eu Inclusive, também. eu, se eu tiver um filho, eu vou ter um filho, né? Eu espero. O nome vai ser Gael. Ah, ah que bonitinho! Que lindo. Seremos se um Gaelzito. Se for em gêmeos, você pode colocar Gael e Benício. É. Lindo! Oh. Ó, eu, a, minha, a minha mensagem, assim, é que, como ele falou, foi uma escola. Então, adorei aqui o Benício, tudo. É, e vai estar sempre guardado no meu coração, porque eu aprendi muito aqui no SBT com todo mundo. E é isso, foi muito especial fazer ele e eu espero que o pessoal tenha gostado. Ah, que lindo. Será demais. Gente, a gente queria agradecer muito por vocês terem topado participar aqui de novo. Ah, Toda vez que vocês vêm aqui é, é um dos melhores risada. programas. <risos> só risada. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. A gente deseja sorte, muito carinho do público que vocês já têm. Muito amor também que vocês dão pra eles. Isso é lindo que isso continue e que vocês só possam crescer daqui pra... pra Pra... Uh, vocês só possam crescer daqui pra frente porque vocês merecem muito, de verdade muito obrigada por terem topado participar mais uma vez com a gente, a gente fica muito feliz a gente muito agradece feliz. pelo convite de estar aqui muito obrigado Nick, muito obrigado Minha. Né? e a gente tá aí, muito vocês obrigado são muito legais gente. também, muito obrigado não conhecia vocês antes do podcast, tipo, nunca tinha falado não, não, eu, eu conhecia, é, a minha mãe sempre falava que o Nicolas canta muito bem, se você ah, sim, obrigado. Sim, é maravilhoso, tem música Valeu. dele minha mãe Sabe sempre, lá. sempre Nossa. falou e ela chama ele de, do Jaime do Carrossel. Ah! Eu também de Jaimito, né, Marcelino, cara? E ela eu também te conheci. E muito obrigada a vocês também que assistiram e obrigada a vocês, todo o pessoal aqui. Vocês são ah, maravilhosos. Obrigado pelo carinho, vocês. obrigado. Sucesso obrigado, enorme gente. pra vocês aí nos próximos projetos. Que a gente se trombe aí na frente, né? No, no decorrer da vida sim. aí. E pra vocês aí de casa, nosso muitíssimo obrigado por estarem acompanhando sempre, terça-feira, pós-terça-feira, a gente aqui no podcast, lembrando que a novela ainda tá no ar, de segunda-feira a sexta-feira, às oito e meia da noite, na telinha desse, dessa casa que a gente chama, que é o SBT, né? Exatamente, amores. E não se esqueçam que todos os capítulos de Poliana estão na íntegra lá no canal da TV Sim, e também tem vários outros quadros muito legais pra vocês acompanharem, tá além do nosso podcast. O Taon, tá Cozinhando com a Cíntia, que tem... Né? Com as amigas. Com as amigas. É, com as maravilhosas. Um grande beijo e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, tchau.